Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng gửi mấy chấm cơm Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha Số Zalo của mình là 0938773799 và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó đó Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện mà đó cho thuận tiện ha mọi người ha Còn đối với những bạn nào mà mới có xem mình xem cái kênh của mình lần đầu tiên đó Thì các bạn hãy nghe hết tập chuyện ngày hôm nay nếu cảm thấy yêu thích cái giọng kể của mình, yêu thích cái lối kể chuyện của mình Thì các bạn có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để mà ủng hộ cho mình bởi vì mỗi một lượt đăng ký cũng như là bật chuông của mọi người như vậy đó Mình sẽ được một nhà hảo tâm trao tặng cho mình 1.000 đồng trên một lượt đăng ký Tất cả những số tiền đó mình sẽ đi mua những cái thùng mì mà mình sẽ đi phát cho những người vô gia cư ha mọi người ha Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều Bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 430 ngày hôm qua Thì ở tập 430 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Suki Mỹ Như Còn các bạn ngày hôm qua comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nhun Nhun Cảm ơn Nhun Nhun rất là nhiều và cảm ơn Suki Mỹ Như rất rất là nhiều luôn Mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay Hôm nay thì mình kể lại những cái câu chuyện của khoảng cỡ 3 tới 4 người gửi về và những cái câu chuyện ma ngắn khác nhau ha mọi người ha Câu chuyện đầu tiên là một bạn có cái tên là Giàu Văn Giàu bạn đã gửi về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình Bạn này là nữ nhưng bạn tên là Giàu, bạn tên là Giàu, bạn hơn bên kia là Giàu đi cho nó, 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 nó dễ đọc Bạn này bạn tên là Giàu ha thì bạn có kể trong một cái lần này thì bạn mới vừa vào bạn bạn làm cho một công ty và bạn làm rất là nhiều công ty khác nhau nói chung là bạn là sống một cái đời sống kiểu như là đời sống công nhân ha mọi người ha bạn chuyển qua rất là nhiều công ty khác nhau cái thời điểm đó đó bạn mới chuyển vào trong một cái công ty này nó rất là lớn đây là một thậm, thậm chí đây là một cái cũ mà khu xí nghiệp luôn nó rất là lớn nó có tới 700 nó có tới 700 người làm và chia nhỏ nhỏ ra À là cứ một tớp như vậy là 10 người, 10 người sẽ làm trong một cái phân xưởng nhỏ À tuy là một cái xí nghiệp lớn nhưng chia ra hình như là mấy trăm cái phân xưởng nhỏ như vậy đó à, Thì bạn không có nói rõ về cái nghề nghiệp của bạn là bạn làm trong đó là bạn làm cái gì Nhưng bạn chỉ nói á, buổi sáng á, thì có khoảng cỡ 10 người làm À buổi sáng là có khoảng có 10 người làm nhưng mà còn trực đêm như vậy đó Là chỉ có 5 người thôi thay phiên nhau 10 người nó chia làm đôi Tuần này á, thì 5 người này làm, tuần kia thì 5 người kia làm như vậy thì lúc mà bạn vào như vậy thì bạn vào ngay cái thời gian mà phải trực ca đêm luôn Thì mới vào tầm khoảng cỡ 1-2 tuần lễ đầu thì bạn cũng quen biết hết người này người kia này nọ đâu Bạn cũng chưa có được ai cảnh báo cho bạn biết rằng là ở trong cái phân xưởng bạn đang làm á Là có ma cả Không có ai mà cảnh báo nói trước với bạn hết trơn đó à, Thì hôm đó nha, buổi tối như vậy đó, bạn làm như vậy thì bạn làm tới khoảng cỡ từ 7 8 giờ tối nè bạn làm nè, làm cho tới sáng lận thành ra là có một cái giờ gọi là cái giờ như buổi sáng gọi là nghỉ trưa. Đó còn buổi tối thì mình gọi là cái nghỉ giải lao đi ha thì nghỉ tầm khoảng được 1 2 tiếng gì đó để mà ngủ nghe. Thì ngay cái chỗ ngủ của bạn như vậy á là nó không có máy lạnh mà nó sẽ có một cái quạt gọi là cái quạt hơi sương. Trời quạt hơi sương mà vào ban đêm nó thổi còn hơn máy lạnh nữa chứ không phải giỡn đâu. Bạn đang nằm ngủ như vậy nè. <cười> Lúc đó là cũng có 3 4 người nằm chung với bạn, có những người làm lâu năm. Bạn đang nằm ngủ như vậy thì bạn thấy ở bên vai, ở bên cái tay của mình Bên nguyên một cái cánh tay của mình kiểu như là một nửa người bên mình như thế này <cười> Xin lỗi mọi người, cái giọng mình hơi đàm xíu Một nửa người bên bạn như thế này, nó lạnh Nó lạnh giống như là cái quạt hơi xương nó bật lên vậy đó Thì bạn bắt đầu á là bạn mới nhăn nhó mà nói trời ơi Giờ này cái quạt nó để buổi trưa xài thôi chứ ban đêm mở lên lạnh quá Ai tắt giùm em đi, em đang nằm gần kế bên cái máy nè Trời ơi, nó phả vô lạnh tê cái tay luôn á à, Thì mấy người kia, người này cũng um, um, Kiểu như buổi tối mà Vừa có một hai tiếng ngủ là khóa dữ lắm Mình ra là tranh thủ ngủ, ai cũng đùng đẩy Ui, mày tắt đi Ui, mày tắt đi, nó nhăn nhăn hoài Đó, cái bạn cũng Bản thân bạn giàu thì bạn cũng rất là mệt rồi Đâm ra bạn cũng rất là làm biến Bạn ngồi và bạn tắt Mặc dù là cái quạt nó cách tầm khoảng cỡ 3-4 bước chân thôi Nhưng mà người phải hiểu về cái cảm giác ban đêm Mà đang ngủ giữa chừng là nó phê cỡ nào Kệ luôn, nằm luôn Nằm đâu tầm khoảng bắt đầu là tới khoảng cỡ 15 phút sau Thì bạn lại cảm nhận được là cái
mà tưởng tượng ra nó giống như là một cái bàn tay mà vuốt lên vuốt xuống bạn đang nằm mà có người vuốt lên vuốt xuống nha mà vuốt tới đâu á nó lạnh tê tê tới đó nhưng bạn lại không có nghĩ như vậy tại vì ngay từ lúc đầu bạn đâu có biết ma cỏ gì đâu bạn chỉ tưởng nó ừ thì cái quạt hơi nước nó thì nó giống như quạt máy thôi nó cũng thổi cái luồng gió qua lại như vậy thì đương nhiên nó thổi tới đâu thì cái luồng gió nó cũng sẽ lên xuống lên xuống lên xuống tới đó à là kiểu như vậy à mọi người ha thành ra là bạn cũng bạn cũng ẹ lúc này <cười> lúc này thì bạn bực bội rồi lần thứ hai rồi bạn mới lúc hồi nãy bạn nhắm mắt bạn nói nhưng bây giờ bạn mới mở mắt ra bạn nói bạn nói trời ơi đàn ông con trai ra lăng xíu đi ai lại tắt giùm em kêu quạt hơi hơi lạnh đi quạt hơi sương đi kiểu như vậy nhưng khi bạn mở mắt ra bạn thấy á, thì bạn thấy cây quạt hơi xương không biết là nó có hoạt động hay không thấy nó vẫn còn ở đó nhưng mà đứng ở đằng trước cây quạt hơi xương á, là có một cái đứa nhỏ một cái đứa nhỏ là một cái đứa bé nó tầm khoảng cỡ bảy tám tuổi hay 10 tuổi gì đó thật sự bạn không nhớ bạn chỉ nhớ là một cái đứa nhỏ thôi do là quá buồn ngủ rồi thì bạn mất còn trời lúc đó là bạn thật sự bạn buồn ngủ bạn làm biến tới nỗi bạn còn sai luôn cái đứa nhỏ đó luôn á bạn nói trời ủa con ai vậy ta Trời ơi, mấy bà này gan ghê, tối dám dẫn con vô luôn trời. Cái kiểu này chắc ở nhà không có người coi, thành ra nén lén dẫn vô vừa làm vừa coi luôn. Đó, công nhân thường hỏi như vậy nha mọi người ha. Con, con, con lại con con rút điện dùm cô cái 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 quạt coi. Cô lạnh quá, cô lạnh quá. Đó. Thì lúc này các bạn nhắm mắt mà ngủ tiếp, bạn kể nó trời đang mệt, đang làm biến kệ, nó nhắm mắt ngủ tiếp. Bạn ngủ thêm được 5-7 phút cái bạn lại cảm thấy nữa là cái gì mà nó cứ lạnh lên cái tay Rồi nó lạnh xuống rồi nó lạnh lên nó lạnh xuống Trời ơi thằng này nó lì trời Mình là người lớn mình nhờ nó nó phải làm chứ cái gì kỳ vậy Cái này mà nó không làm mình nó mét quản lý là từ đây về sau là má nó còn bị đuổi xuống chi là nó Cái bạn mới tính mở mắt ra bạn nạn nó con trời ơi rút điện giùm cô đi Bạn mở mắt ra thì bạn thấy nó ngồi kế bên bạn luôn à bạn vừa hí hí mắt bạn nhìn qua nó ngồi kế bên bạn mà nó lấy cái tay nha giống như hồi nãy mình nói là tưởng tượng nhưng mà bây giờ là sự thật chứ không còn là tưởng tượng nữa nó lấy cái tay mà nó vuốt mình mà nó là y như vuốt ve vậy đó. y như mà nó là cảnh tượng mà bé bơ con mình mà nó vuốt ve mẹ nó vậy đó nó ngồi kế bên nó giỡn nó lấy cái tay nó vuốt lên nó vuốt xuống nó vuốt lên nó vuốt xuống trời ơi ha cái tay nó vuốt tới đâu mà nó là y như lấy cục nước đá trong tủ lạnh mà trà vậy đó trà tới đâu là nó tê rần 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 tới đó là bởi vì bây giờ nè bạn bạn giàu nè bạn biết rồi xong hồi nãy tới giờ cái luồng lạnh đó là từ cái tay của thằng nhỏ này nó 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 làm ra mà cái tay mà lạnh nổi tới nổi như vậy thì chắc chắn không phải là người thường nè trời ơi ha bạn ngồi vậy một cái ha bạn la làng la sớm lên bạn la um sùm trời đất hết trơn ha ở đây mới bật ngồi dậy thì khi mà bật ngồi dậy mới hỏi mày mày làm gì mày, mày, mày đang, đang đang ngủ ngon mà mày la biết cái giấc ngủ hay là nó quý giá cỡ nào không mày la um sùm để anh em đang ngồi dậy hết cái bắt đầu bạn mới lấp ba lấp bắp bạn kể là ừ hồi nãy em có thấy đứa nhỏ trời ơi mấy bà ơi mấy bà có dẫn con dẫn cái vô đây hôn vậy trời nói tôi biết một tiếng đi có hôn có hôn là trong đầu bạn bạn đang kiểu như là bạn đang chờ ừ là con con tao đó con tao đó là bạn mừng tại vì nếu mà ừ người đó nói con tao thì người đó là thì cái đứa nhỏ là người chứ không phải là ma nhưng mà cái lúc này thì không thấy đứa nhỏ đâu nữa rồi <cười> nhưng không không phải là cái câu trả lời của bạn mong muốn có ai đâu mày Mày không phải sao dẫn con vô được Trời ơi nửa đêm nửa hôm chứ bảo vệ Còn trực ở ngoài dẫn vô nó thấy một cái Nó nói với quản lý là đuổi việc như chơi Chứ không phải giỡn trong đây là cấm trẻ em Mày ơi máy móc không mà Vô quẩy phá ai cho vô Rồi thì những người làm lâu năm mới lại Mới khoát dài bạn cái Mấy cái ông làm lâu năm đó Thôi ngủ đi Này để có gì mai anh nói cho nghe Giờ nó không có tiện thôi thôi Bây giờ còn khoảng cỡ độ 15 phút nữa thôi thôi khỏi ngủ đi Giờ anh ngồi kế bên này, anh, anh, anh em mình nói chuyện Nói chuyện gì cũng được hết trơn đó Đừng có nói tới cái chuyện đứa nhỏ đó Thôi thôi giờ cứ chút xíu đi rồi 15 phút sau vô việc làm Đó rồi lúc đó là bạn biết là không hay rồi nha Nhưng mà thôi 15 phút sau thì cũng ráng làm cho hết Lúc đó thì làm khoảng cỡ thêm 2-3 tiếng nữa Tới 4 giờ sáng là giao ca là đi về Thì sáng tới chiều hôm sau mới đi vô làm tiếp á Thì cái ông mà làm lâu năm ổng mới nói đó Chuyện bình thường em ơi chuyện bình thường à ở trong đây á vong mà nó đừng nó vong nhi vong ma vong con nít rồi vong người lớn nói chung là tùm lum hết trơn á tại vì anh nghe nói á cái 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 phân xưởng này lúc đó á, là người ta phải dạt hết cả một cái nghĩa địa đó thì lúc đó đồng ý á là bên này á là chủ là chủ người nước ngoài người ta cũng cúng nói chung là những người làm xí nghiệp công nghiệp này nọ rồi mình xí công nghiệp này nọ mình biết là người ta cúng dữ lắm nhưng mà cúng không có hết mọi người bị sót mọi người mọi người nghĩ
kiểu như là nó trong cái tầm khuất quá đó là không có kiểu như là nhìn tới ít cúng đó là mới bị và ngay cái phân xưởng của cái bạn này bạn làm là cái chỗ mà ít cúng nhất đó, mấy phân xưởng kia ông này ông nói mấy phân xưởng kia thấy tới là cứ tới ngày rằm không có cúng mùng 1, mùng 2 mà chỉ cúng ngày rằm thôi cúng một tháng một lần thôi đó đó thì cứ tới ngày rằm là thấy chỗ kia cúng cúng nhưng mà lâu lâu bên này thì có tháng có tháng không nhiều khi là ở trong sâu quá đó cái quên đó mọi người thành ra là lâu lâu cứ bị gặp hiện tượng mai như vậy đó thì bạn nghe như vậy rồi thì bạn cũng bạn cũng nói bạn cũng kiểu như là cũng phải chấp nhận làm thôi tại vì mình là cái đời công nhân mà nếu mình không làm mình không có lương thì mình cũng chết thì mình cũng thành ma thôi thành ra là cứ cứ chấp nhận mà làm nhưng mà nói thì từ đó về sau như vậy đó thì không có gặp nữa mà cũng theo như cái lời của cái anh đó nói đó thì những đứa kiểu như gọi là ma mới đó à kiểu như là công nhân mới này nội nhân viên mới vô làm đó thì hù cũng cái vậy thôi chứ còn từ đó về sau miễn rồi mình đừng có chửi bới mình đừng có hỗn hào mình đừng có đạp đổ phỉ bán gì hết trơn á là không có gặp nữa à, cứ mọt cứ mạnh ai làm việc đó ma thì làm việc của ma đi chọc người này người kia làm việc của họ còn mình là người thì mình cứ tiếp tục là vô máy móc làm công nhân thì đảm bảo không có chuyện gì xảy ra cả và đúng thiệt luôn cho tới hiện tại bây giờ thì bạn già này bạn làm thêm được vài tháng cũng cũng không có gặp bất kỳ chuyện gì ha mọi người ha rồi, đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên của một bạn tên là Giàu Văn Giàu bạn gửi về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình. Mình biết á, là cái kênh của mình rất là nhiều bạn cũng đang làm công nhân như vậy là thường xuyên đeo tai nghe để nghe chuyện của mình. Thì không biết là mọi người có gặp cái hiện tượng nào lạ ở trong những cái công ty xí nghiệp hay không có thể gửi về nha. Tại vì theo như mình biết thì ngày xưa công ty xí nghiệp như vậy đó, đương nhiên cũng có chứ có rất là nhiều người ta tới người ta mua đất mua đai nọ đồ người ta đầu tư người ta xây lên khu công nghiệp thì nó bình thường nhưng mà cũng có khá là nhiều khu công nghiệp phải xây trên đất nghĩa địa đất bệnh viện đất trường học hay là đất uh, quân đội đó rất là nhiều luôn thành ra là cái chuyện mà ma cỏ trong công ty xí nghiệp á là nó không có hiếm mà mọi người ha rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên bây giờ á là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai cái câu chuyện thứ hai này á là của một bạn tên là bạn này thì bạn bạn ghi là lê hồng hài hay là lê hồng hải gì đó bạn ghi không có dấu bạn gửi về cái email lâm sơn hoàng vũ ba còng gửi mấy chấm cơm của mình nhưng mà thôi bây giờ chắc là mình sẽ kêu bạn này tên là hồng đi tại vì bạn là nữ mình kêu bằng hồng như vậy nghe cho nó nữ tính và mình dễ kể hơn ha bạn Hồng này hiện tại tới bây giờ thì đã ra trường và đã đi làm này nọ là cũng 4 năm năm nay rồi Cái câu chuyện mà bạn kể lại là cái năm bạn học lớp 7 Là cách đây tương đối là lâu nha mình nếu mình đón không lầm là cũng hơn 10 năm Cũng ừ, là cũng chờm chèm cũng hơn 10 năm rồi mọi người Đó nhưng mà bạn nói là không bao giờ bạn quên mặc dù á Khi bạn gặp như vậy á là bạn chỉ thoáng qua nhẹ nhẹ thôi à, Nhưng mà bạn tới hiện tại bây giờ bạn không bao giờ bạn quên luôn Cái năm đó năm học lớp 7 Nhà trường á, cái thời điểm đó bạn nói là nhà trường, trường này với trường kia đó Là người ta thi đua với nhau rất là nhiều, thi đua về những cái điểm số Đó, ví dụ như mà trường nào mà ừ là cuối năm tổng kết mà có à, Cái tỷ lệ mà học sinh mà họ trung bình hay là ở lại lớp gì mà cao đó Là sẽ bị ở trên phòng giáo dục rồi bị chê, bị này bị nọ Thành ra những cái trường đó người ta thi đua nhau rất là nhiều Tuy là mới học lớp 7 thôi, chưa có gì căng thẳng mà nói là trời ơi lớp 9 này nọ đồ chuyển cấp mới căng thẳng chứ lớp 7 làm gì căng thẳng. Nhưng mà do thi đua như vậy, đâm ra đó là những bạn nào mà học sinh khá tới học sinh xuất sắc trở lên thì học cho tới 4 giờ rưỡi, 5 giờ rồi ok đi về nhà, học thêm cái gì đó thì học ở nhà. Còn những bạn nào mà trung kiểu như là trung bình đổ lại, yếu kém trung bình là sẽ bị bắt ở lại để mà học phụ đạo. À, thì cũng may mắn trường đó thì không có quá nhiều bạn trung bình Nhưng xui xẻo một cái thì bạn Hồng này lại rớt vào trong danh sách của những người học sinh trung bình à. Thì cái lúc đó nói nói nghe như vậy nguyên một trường Mọi người tưởng đông thật ra đó là cái khối của của, của, của bạn, là khối lớp 7 của bạn này đó Là cái năm đó đó là chỉ có khoảng tầm khoảng 20, 20 mấy thôi Lâu quá không nhớ nhưng mà không bao giờ vượt quá 30 Tầm khoảng độ từ 20 cho tới 30 bạn học sinh như vậy là của 7A1, 7A2, 7A3 này nọ rồi mọi người Là gom lại một phòng học để mà học thôi Đó Thì khi mà gom lại như vậy rồi Gom lại một lớp là có một cái giáo viên Và cái môn bắt buộc phải học đó là môn toán À Thì khi mà học như vậy học cũng tầm khoảng cỡ 2, 3, kiểu như 2, 3 tháng rồi Là hầu như là bạn quen hết tất cả những cái mặt mũi Của những bạn đang học trong lớp đó luôn rồi Quen rồi còn biết tên, biết nhà, biết cửa, kết bạn này nọ đồ vui vẻ lắm thì cái hôm đó đó bạn đi học như vậy buổi sáng đó thì bạn ra canh tin bạn uống nước này nọ hay sao bạn không biết cho cho tới chiều như vậy bạn kiểu như là bạn mắc tiểu rồi
À, con gái mà đi xuống căng tin đi nhiều chuyện ăn bánh tráng trộn rồi tia trai này nọ tùm lum tùm la cho tới tối đi vô lớp phụ đạo bắt đầu chống đánh tùng 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 vô lớp là bắt đầu mắc tiểu mà gặp ngay cái ông giáo viên ổng khó nữa mấy cái ông bông tón thì nhiều khi là người ta chơi với số nhiều quá cái người ta hơi khó tánh mọi người hiểu không cái đâm ra rồi trời ơi ông này mà xin ổng đi tiểu chắc khó lắm mà đâm ra không lẽ giờ mới đánh trống tùng 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 rồi vô mà xin đi liền ổng chửi thôi ráng hồi học học cho hết cái cỡ khoảng cỡ hơn nửa tiết đầu nữa nha bắt đầu mới dám đứng rón rén đứng lên để mà xin đi tiểu thì khi mà đi tiểu như vậy buổi tối á kiểu như là cái trường mà mọi người nó tối thui à bảo vệ nọ nhà trường kêu là phải tắt đèn hết để tiết kiệm phòng nào học á thì mới mở phòng đó thôi đâm ra là nguyên cái trường nó tối thui bạn sợ quá đi bạn mới tính là ờ ừ, thầy ơi cho con cho em xin thêm con con nhi này nó đi chung với em hai đứa đi buổi tối vậy em sợ quá đi đó nhưng mà ông thầy em nói không đi thì ai mắc thì người đó đi chứ bây giờ không lẽ giờ tôi phải kêu bạn nhi rồi đi theo cô rồi vô chổng rồi hả rồi bắt đầu phải coi cô đi tiểu nữa hả trời cô đâu phải là là cha là mẹ người ta đâu đi không đi không đi thôi đi đi mình đó là chửi vậy xong rồi thôi phải đi tại vì nó nó dữ lắm rồi nó từ chiều nó từ sáng cho tới chiều bây giờ là tới tối rồi nó dữ lắm rồi là phải đi thôi bắt đầu bấm bụng đi một mình thì bạn nói ha trời ơi nội đó mà đi từ cái cửa lớp mà đi tới cuối hành lang mỗi một cái lầu như vậy là một cái toilet đi tới cuối cái hành lang đó thôi nha là độ khoảng cỡ ba chục mét mà nó tối thui tối hù đó rồi xuống tới đó thì mình nghĩ ừ là chắc xuống tới cái toilet nó cũng có đèn đỡ đi toilet không có đèn luôn đó có nghĩa là tiết kiệm tối đa mọi người đó lúc bật bật công tắc cạch 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 này nọ đâu là biết rồi bây giờ là đã cúp cái cb của của cái toilet luôn rồi trời ơi bạn nói trời ơi, kiểu này chắc xong rồi thì thôi kệ đi vô mắc quá mà đi vô đó và vô ngay liền cái phòng đầu tiên luôn bạn đi vô đó bạn ngồi bạn ngồi bạn tiểu như vậy đó thì mình nói là cái quá trình như vậy mình cho là tầm khoảng cỡ 30 giây đi mọi người thì trong 30 giây đó bạn không nói chuyện nha bạn chỉ nghe được cái tiếng thở của mình thôi đó là mọi người nên biết là không không gian phải gọi là tịch mịch im lặng cực kỳ luôn thậm chí là con rùi con mũi bay ngang cũng nghe đó à, là tại sao mình nói văn vẻ như vậy bởi vì mình muốn nói với mọi người là cái lúc đó bạn không hề nghe một cái tiếng động nào xung quanh cả dù là tiếng động nhỏ nhất chỉ là cái tiếng thở của bạn thôi bạn đi này nọ đồ xong xuôi ha bắt đầu là bạn kéo quần này nọ lên ha bạn đi ra cửa bạn vừa mở cửa cái toilet một cái thôi trời ơi bạn nói là thiếu điều bạn muốn xỉu tại chỗ luôn đứng trước mặt bạn là một đứa học sinh nó mặc cái đồ á là cái váy mọi người à, học sinh thì đồ học sinh á đồ học sinh nam thì bình thường quần tay áo sơ mi bình thường không có gì thay sai lạ hết nhưng mà đồ học sinh nữ đó thì thường á là sẽ có là ba loại áo dài đầm váy à và cái loại thứ ba là đồ thể dục đúng không hả à, thì đó khi mà buổi tối mà học phụ đạo như vậy đa số là nhà trường khuyến khích là nên mặc đồ thể dục để cho nó thoải mái chứ trời ơi mắc bắt con gái một đứa mặc đầm từ sáng cho tới chiều rồi tới tối nửa chiều sao nổi nó hôi này nọ đồ hôi hám đùm lum thành ra là khuyến khích là nên mặc đồ thể dục thì ngay cái lúc đó đó nha hai mươi mấy bạn học sinh ngồi trên lớp phụ đạo toàn mặc đồ thể dục không tại sao xuất hiện đâu con nhỏ chành ảnh mặc nguyên cái đầm đâu ra vậy và lúc đó nha bạn nói là cái đứa nhỏ đó tại vì á không phải là cái đứa nhỏ mà cái đứa con gái đó cái chiều cao nó cũng tương đương như bạn luôn đâm ra là bạn vừa mở cửa một cái cạch thôi là bạn thấy nguyên cái gương mặt nó trước mặt mình luôn là hai đứa đứng cách nhau tầm khoảng cỡ một mét rưỡi thôi tầm khoảng cỡ một mét rưỡi là đứng coi như là đứng kế bên rồi đó bạn thấy hai con mắt của nó không phải là nó không phải là kiểu như là ma mà kiểu như mắt lòi mà là cái nó là nó là một cái đứa mà khi mà sinh ra có những người người ta mắc bự đó giống giống như vợ mình á vợ mình thuộc cũng thuộc dạng gọi là mắt lòi đó là con mắt nó bự hơn so với người bình thường thôi nhưng mà nó trợn lên con mắt đã bự rồi mà nó còn trợn lên nữa mọi người trời ơi thì những cái trồng trắng như vậy nè nó nổi gân đỏ 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 lên mà nó trợn cái mặt nó lạnh tanh chỉ có con mắt nó trợn thôi chứ miệng này nọ rồi là ngậm im ru vậy nè mà trợn mắt lên nhìn bạn gì nè trời ơi lúc đó bạn đó tại sao bạn không la à mọi người đặt câu hỏi tại sao bạn này bạn không la trời ơi, nó là con gái mà có chuyện nó xạo sao nó không la bởi vì đó ngày từ nhỏ cho tới lớn rồi thì những người lớn nè ông bà ông bà nội ông bà ngoại nè ba mẹ nè hay ngồi kể chuyện ma hay nói đó mốt với con con gái đó con gặp ma con đừng có la à cái này là đúng nha cái này mình đã từng nghe những cái người mà những người rành về tâm linh người ta nói nha 
khi mà la hét mà la hét lên như vậy á, là cái hồn cái vía của con đó là nó sẽ tạm thời nó sẽ rời ra khỏi nó sẽ lìa ra khỏi cơ cơ thể tại vì một người như vậy là có ba hồn bảy vía à, thì bắt đầu khi mà la lên như vậy đó là rất là dễ mất hồn mất vía là kiểu như kiểu như hay mình gọi là bị mắc đằng dưới nè rồi mắc bố rồi điên điên khùng khùng đó đó là những cái mà ông bà già xưa mình hay nói là cái kiểu mà gặp ma la lên đó mất hồn mất vía là bị dễ bị bắt hồn là như vậy đâm ra là từ nhỏ tới lớn là bạn lúc nào bạn cũng chuẩn bị tinh thần rồi tại vì bạn là cái người rất là sợ ma nhưng mà cái người đã sợ ma rồi lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần để mà gặp ma hết trơn đó thành ra là bạn lúc đó là bạn bạn bệnh miệng liền nha Ủa, bạn bệnh miệng liền bạn bắt đầu bệnh miệng một tay bệnh miệng tay dịnh cái ngực của mình liền đó giống như là bạn sợ cái trái tim của bạn nó rớt ra ngoài vậy đó bạn dịnh như nào đó cái lúc đó bạn sao bạn đứng hình cả 10 giây bạn đứng hình bạn nhìn bạn nói là trời ơi sao không hiểu tại sao em ngu tới nỗi như vậy cái con ma mà thật sự lúc đó chưa có khẳng định là có phải là ma hay không chỉ là thấy một đứa học sinh nó đứng nó trợn mắt nó nhìn mình thôi đó thì nó trời ơi tại sao em ngu tới nỗi như vậy em đứng chết chân ở đó 10 giây luôn anh vũ tự nhiên em đứng em nhìn nó vậy đó em bệnh miệng tay bệnh ngực tay bệnh miệng em nhìn nó 10 giây vậy đó mà nó không hề nhúc nhích nha nó cứ đứng nó trợn mắt nó nhìn vậy nè đó thì sau 10 giây như vậy bạn thấy nó cũng không có động tĩnh lúc này là bắt đầu là hồn vía bạn nó mới về nè bạn mới bình tĩnh lại được nè bạn mới áp sát cái lưng vô cái cửa nha bạn lết 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 bạn nói là về mà cái cái lưng cái lưng áo của bạn mà nó dơ hầy luôn á toilet mà đâu phải sạch sẽ gì bạn chà cái lưng áo vô tường bạn chà bạn đi sát vô tường bạn đi mép 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 nha bắt đầu ha bạn đi ra tới ngoài cửa bắt đầu bạn chạy một cái dù mà mọi người biết rồi đêm hôm mà con gái thì thường là mang ba cái dép kẹp hay là làm sao là nghe là lép kép lép kép lép kép thì nè chạy một cái mạch về tới bắt đầu là về tới lớp là thấy trong lớp nhìn ra hết trơn rồi tại vì bạn kiểu như bạn náo động quá đi đêm khuya thanh vắng mà có một mình bạn chạy nó ồn ào thì ông thầy ông đã khó rồi ông mới nói nó trời ơi trời ơi nhỏ này mày làm gì con không mày làm gì mày chạy mày vô từ từ rồi chữ nghĩa nó còn trên bảng chứ nó đâu có chơi cái trôi đi đâu đâu mày làm gì mày chạy lẹ như vậy trời ơi hôm nay hiếu học dữ vậy ta đi toilet đi lẹ lẹ đi vô học hết ta đó là cái nết của mấy ông thầy mấy ông hay ghẹo ghẹo vậy đó mọi người thì lúc này ha bạn hồng bạn bạn ôm gặp bạn nói hèm quá ơi không có ai ơi trời ơi có, có có con đứa nào quá cái đứa nào ở trong lớp học này nè hồi nãy giờ đi ra nè hả đi hù chọc tao ngoài đó đúng không đã biết tao sợ ma rồi mà chọc tao thì nội đồ tao đang ngồi đứa nào đứng trước mặt hù tao thầy ơi nó hù con con đi toilet xong mở cửa ra nó đứng trước mặt con mà nó trợn mắt nó nhìn con vậy đó mà cái con nhỏ đó nha bây giờ con ngồi con đợi hồi nó vô nè nó mặc đồng phục bình thường chứ nó không phải mặc đồ thể dục đó thì bắt đầu ha mấy mấy đứa mấy đứa mà học sinh đó, nó mới rù rì nó ủa nãy giờ đi nãy giờ là có mình con hồng là nó sinh ra đi toilet mà đâu có nhỏ nào đi đâu mà hôm nay thì có mình lớp mình học mà trời nhỏ này nói gì trời nó bị khùng á trời đó là dưới lớp là bàn tán như vậy nhưng còn ở trên bàn giáo viên á cái ông thầy hồi nãy ông đang ghẹo bạn hồng mà ông đang ghẹo bạn hồng có nghĩa là ông cũng đang rất là là sảng khoái ông vui vẻ ông mới ghẹo chứ không ai đời mà đang bực bội trong người mà đi ghẹo người khác hết trơn đó thì bây giờ ông đang sảng khoái vui vẻ như vậy tự nhiên ông đổi thái lộ liền không Uh, con đi vô trong bàn con ngồi con học đi rồi lấy bài vở ra ngồi chép mấy công đức toán nãy thầy chép nè còn nếu mà không thấy thì mượn tập vở của bạn đi họ uh, không có đứa nào đâu để để hồi nữa thầy dạy xong thầy ra thầy coi thầy mà thấy đứa nào thì bắt đứa đó đó em rồi mấy đứa nha không có nói tầm bậy tầm bạ rồi thôi tập trung vô học này công đức hôm nay peter go nội đồ khó lắm nha tập trung vô để, để để thi cử nghe không bắt đầu chuyển qua thái độ nghiêm túc liền À hồi nãy ông cà rỡn cà rỡn ông còn chọc này nọ mà bây giờ tự nhiên ông đổi thái độ nghiêm túc liền Lúc đó là bạn Hồng vẫn thấy kỳ kỳ rồi Đó rồi bắt đầu ha cũng vô học bình thường cũng xù xì này nọ to nhỏ với mấy đứa bạn ha Qua hôm sau nha Cái toilet đó nhà trường đóng cửa ghi cái chữ toilet thư Đó mấy chỉ là ừ có nếu mà có có sử dụng thì đi lên trên lầu 3 sử dụng Lúc đó là bạn bạn học ở lầu 2 nãy giờ mình quên nói ở lầu 2 Đi lên lầu 3 sử dụng thì lúc đó thì nhà trường này nọ học sinh nữ này nọ rồi tưởng là hư cái chuyện mà ừ cả mấy trăm đứa học sinh nó đi thì phải hư là phải rồi là chuyện bình thường nhưng đó nha cho tới chiều đó thì mấy đứa này nó phát hiện và riêng bạn hồng nữa bạn phát hiện đó là những cái người cô lao công thậm chí là có những người giáo viên nữ luôn giấy tiền vàng bạc đem vô chổng đốt đốt nhang này nọ đồ mà nó khói ra nghi ngút luôn ở ngoài đây mấy bà lao công thì chổng cái mông lên đứng quạt quạt để cho đừng có khói để cho học sinh đừng có thấy nhưng mà mọi người, trời ơi, giấy thì làm sao
thì cái lúc đó ngay cái thời điểm đó đó bạn hồng bạn mới khẳng định một trăm phần trăm cái mà mình vừa thấy tối hôm qua là ma đó thì ngay lúc đó bạn mới khẳng định một trăm phần trăm thôi chứ còn trước đó thì bạn 50 50 tại vì thật sự bạn nói là nếu mà con cái mặt nó xanh mà xanh mà, mà tàu lá chuối ha rồi bắt đầu là răng nanh đồ ha rồi miệng máu không này nọ đồ ha rồi chân hỏng đất có thể là bạn xỉu cái đợt bạn chết luôn rồi chứ không chừng đứng tim chết chứ không giỡn nha đó nhưng mà tại vì nó đứng ở đó nó mặc cái đồ như vậy thì ngoài cái chuyện mà nó nó trợn mắt nó nhìn rồi xong rồi gân mắt nó nổi lên đỏ đỏ thì ngoài ra không có cái gì cả đâm ra là bạn cứ lưỡng lự 50 50 50 thôi ừ là nó là ma hay là người là ma hay là người thôi nhiều khi là mấy đứa là nó trốn ở lại này nọ nó tính nó hù bình chẳng hạn vậy tại vì học sinh nữ với nhau thì thường đứa này ghét đứa kia ghét qua ghét lại thì nó bình thường đó cho tới qua hôm sau tự nhiên mình nói với ông thầy như vậy có thể ông thầy giải toán đó ổng nói lại với ban giám hiệu sao bây giờ mới đầu là đóng cửa toilet lại mà vô khấn cúng này nọ mà giáo viên cúng luôn mới ghê giáo viên nữ vô cúng luôn thì không còn gì mà chối cãi nữa chắc chắn cái ngày hôm qua mình thấy là ma rồi đó đó là cái câu chuyện đầu tiên ha mà nói là trời ơi cái gương mặt ấy, cái gương mặt của cái 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 đứa cái con nhỏ đó là bạn không bao giờ bạn quên nếu thật sự bây giờ lấy giấy mà vẽ lại có thể bạn vẽ được khoảng cả 70% mươi cái gương mặt của cái cái con nhỏ luôn mặc dù là đã hơn 10 năm trôi qua từ lớp 7 bây giờ bạn đã ra đại học bạn đã đi làm được ba bốn năm bạn không bao giờ bạn quên được nó rất là ám ảnh mọi người à đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn lê hồng hải mình bạn, bạn hồng đi bạn hồng bạn gửi về ha mọi người ha hết sức là kinh dị nha rồi bây giờ đó là mình sẽ qua tới cái câu chuyện tiếp theo cái câu chuyện tiếp theo này á là do một bạn bạn tên là h bạn này bạn cũng gửi về cái mail cho mình luôn thì hồi nãy thì bạn kia cũng là h mình đặt tên là 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 hồng rồi chắc bạn này mình gọi là tên là hương đi à, thì bạn con gái mình đặt tên là hương đi cho nó dễ kể ha mọi người ha thì những bạn nào mà mình đặt tên như vậy có nghĩa là người ta có cái chủ đích người ta giấu tên nhưng mình muốn đặt cái tên cho mọi người nghe cho nó gần gũi hơn một chút xíu thôi thì à, bạn này đó bạn có gửi về cái câu chuyện đây không phải là một cái câu chuyện ma quá nhiều mà cũng là một cái câu chuyện tâm linh về ông bà của bạn luôn dạo gần đây thì mình kể về những cái câu chuyện về ông bà cũng à, về những vong hồn của những người ông người bà đó nghe cũng rất là hay ha, mọi người ha đó. thì câu chuyện này nó cũng như vậy và đây là cái người ông nội của bạn hương thời điểm đó đó ông nội bạn hương á thì ở ngoài bắc còn bạn thì bạn ở trong nam đây thời điểm lúc đó thì còn nhỏ thì cái chuyện mà ông cháu thương yêu nhau này nọ rồi thôi chắc mình cũng không có cần phải nói gì cho nó dài dòng nói chung là ông rất là thương bạn và bạn cũng rất là thương ông ha nhưng mà rồi cho tới khi bạn lớn lên bạn vào nam bạn học hành bạn sinh sống sau đó đó ông ở ngoài đây thì lúc đó đó là ông mất khi mà ông mất như vậy thì bạn tức tốc bạn về liền nhưng mà do cách trở về địa lý và cũng không có tiền đi máy bay máy biết nữa đâm ra là khi bạn về tới đây đó là mình chỉ là chỉ kịp nhìn ông thôi À, chỉ kịp nhìn ông lần cuối khi mà đóng quan tài lại thôi Có nghĩa là người, người nhà cố tình đợi mà à. Rồi khi mà về tới như vậy rồi thì chắc là do phong tục rồi đó làm sao Thành ra là không có phải là ba ngày mà chắc là tới 4-5 ngày gì đó mới chôn Lúc này đó thì người nhà đó mới giao cho bạn một cái nhiệm vụ biết là bạn muốn gần gũi ông Biết là bạn thương ông nữa Rồi mới mới cho bạn bù đắp lại cái khoảng thời gian mà xa ông khi ông lìa đời nữa Thì mới cho bạn một cái nhiệm vụ là bạn sẽ ngồi kế bên quan tài để bạn canh những thứ sau đây Lưu hương không bao giờ được tắt ha nhang đèn, đèn cày cũng không bao giờ được tắt ha Nhang hết là thấp nhang khác Đèn cày mà hết là thấp đèn cày khác và cái thứ ba nữa là coi những cái miếng báo mà che những cái miếng gương soi mặt đó miếng gương miếng tức nói chung là cái nào là thủy tinh là kiến là có thể soi được là đều phải gói giấy báo lại hết và ngồi canh là không có để cho nó rớt này nọ đồ đó và cái thứ tư nữa là cái cái niêu ở dưới ở dưới cái quan tài lúc nào cũng phải đốt 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 để mà sưởi ấm lên đó là bạn sẽ ngồi đó bạn canh như vậy thì khi bạn ngồi bạn canh như vậy thì cái này thì cũng không, không phải là dạng là ma nó nói chung là chắc là do bạn thương nhớ ông đó đi thì bạn lại có cái cảm giác giống như là bạn có cái cảm chỉ như là có ông kế bên bạn nói nó rất là mơ hồ thôi mình không có đề cập tới mình chỉ kể những chuyện nào mà nghe nó nó, nó nghe nó thuyết phục chút xíu thôi thì bạn nói là bạn có cảm giác như vậy ha nhưng rồi đó cái con người mà mọi người đâu phải là cái máy đâu mình ngồi một chỗ mình ngồi hoài suốt năm bảy tiếng đồng hồ còn được mà cứ 10 tiếng đồng hồ 11 tiếng đồng hồ rồi ngồi đâu có nổi đâu thành ra là bạn mới nhờ một cái người để mà ngồi canh giúp mình để mà bạn lên bạn nằm bạn ngủ ha 
thì khi mà bạn lên bạn nằm bạn ngủ như vậy bạn ngủ đâu tầm khoảng cỡ hai ba tiếng thôi thứ nhất á, là bạn thương nhớ ông cái thứ hai nữa là nó cái đám ma mà mọi người thì nó rất là ồn kèn tay rồi người tới thắp nhang là đánh đánh vô trong cái chuông beng beng này nọ lum hết trơn đó nó rất là ồn tiếng than tiếng khóc nữa bạn chỉ ngủ được chập chờn khoảng cỡ hai ba tiếng thôi đó thì bạn mới ngồi dậy thì khi mà bạn ngồi dậy như vậy mọi người biết mà mình thức mình đi từ ngoài nam vô bắc là cái thứ nhất rồi mình ngồi liên tục 10 tiếng đồng hồ để mình canh cái quan tài cho ông là cái thứ hai hai cái đó nó gộp lại thành ra bạn chỉ ngủ được ba bốn tiếng bạn rất là mệt con mắt bạn nó cay xè luôn mà nó mờ câm mà thì lúc đó bạn mới ngồi vậy bạn tính là bạn sẽ lấy đồ bạn vô bạn tắm cái cho khỏe để mình xuống mình phụ đám ma bạn vừa ngồi vậy thôi đó nha thì bạn thấy là có một cái luồng sáng từ ngoài cửa có nghĩa là cái cửa nó không có đóng nếu mà cửa đóng là không có ánh sáng chiếu vào Bây giờ cửa nó mở tầm khoảng cỡ độ hơn một gang tay chút xíu. Thành ra mới có ánh sáng ngoài đó chiếu vào. Và bạn thấy rõ ràng có một vóc dáng người đang đứng ngoài đó. Nhưng khi bạn quay qua bạn nhìn tầm khoảng cỡ độ 3 giây thôi, người đó quay lưng đi. Thì khi mà cái người đó quay lưng một cái thì bạn mới phát hiện người đó lưng hơi khờm khờm. Và tới lúc đó rồi bạn biết đó là ông nội của mình. Bạn không có sợ nha. Tại vì bạn thương ông quá đi Đó lúc nào cũng vậy hết Khi mà đám ma của một cái người thân của bất kể ai Bất kể là mọi người là ai Đám ma của, của, của người thân mọi người Lúc nào mọi người cũng nhen nhớ ở trong lòng Ước gì mình được gặp lại họ lần cuối Dù chỉ một lần Cảm giác đó mình đã trải qua rồi Đó thành ra là bạn cứ Bạn không có nói ra Nhưng mà trong lòng bạn bạn cứ nấu nấu là ừ, Ước gì mình gặp lại ông nọ một lần Tại vì cái lần cuối bạn gặp là mấy năm trước rồi bây giờ về là một cái một cái xác khô nằm ở trong quan tài thôi là bạn rất là mong muốn được gặp ông nội đâm ra khi bạn thấy vừa thấy ông nội quay lưng đi là bạn dí ra ngoài cửa liền bạn vừa dí ra ngoài cửa một cái thì đương nhiên không còn thấy ông nội nữa nhưng bạn thấy ở ngoài đó chính là mẹ của mình đang đứng ở đó và mẹ quệt mắt một cái mẹ kiểu như là khóc mọi người mẹ quệt mắt một cái và mẹ lại tiếp tục quay ra ngoài chỗ đám ma bạn mới đi theo mẹ bạn mới nói bạn hỏi bố mẹ bộ nãy giờ á Mẹ, mẹ 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 đứng trước cửa uh, cửa phòng con hả thì uh, mẹ mới nói nó uh, tao không biết tao nói cho mày nghe không nói mẹ nói đi mẹ mẹ nói đi hình như hồi nãy nếu mà không phải là mẹ đứng á thì hình như con đói không lầm là ông nội đứng trời ơi lúc đó là mẹ mới khóc mẹ mới hức 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 lên mà nói trời ơi đúng rồi ông nội mày đó hồi nãy tao mới vừa xuống bếp tao để pha thêm trà để mà cho khách quan rồi người ta uống đó thì khi mà quay lên đó, nhìn lên trên chỗ đó thì thấy là ông nội đang đứng trước cửa ông nội đang nhìn vô chỗ của bạn có nghĩa là không phải là một người thấy mà bạn bạn nằm trong đó nha mà mẹ khi mà mẹ mẹ thấy là mẹ thấy ông nội đang đứng luôn rõ ràng ông nội đang đứng đó nha chân chạm đất này nói chung là hình hài tất cả mọi thứ bình thường nhưng mặc đúng cái bộ đồ mà đang liệm luôn á mặc đúng một cái bộ đồ đang liệm mà quan tài luôn trong khi đó cái quan tài nằm phía trước mà ông nội đang đứng đây và mở cửa đứng nhìn vô bạn và mẹ còn nói là nhìn lâu lắm nhìn khoảng cỡ hai ba phút gì đó đó mẹ đứng ở đâu mẹ không có dám la chắc có thể là ông nội không phát hiện ra mẹ hay sao đó thì mẹ kiểu như mẹ đứng mẹ khóc mà nước mắt chảy 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 như vậy nè đó cho tới khi mà cái bạn cái cái bạn hương này bạn chạy ra đây kiếm ông nội thì ông nội biến mất và mẹ nói là ông nội biến mất trước mặt mẹ luôn ông nội vừa biến mất một cái thôi là con đi ra tới thành ra là mẹ mới lao mắt như vậy mẹ quay đi chỗ khác trời rất là thương rất là cảm động mọi người đó rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc như vậy mới biết là cái tình cảm của ông nội dành cho bạn lớn tới cỡ nào ha mọi người ha rồi sau đó cũng hoàn tất những cái ngày đám ma rồi cũng mở cửa mã ông nội thì bắt đầu là cũng dựng lên một cái bàn 49 ngày thì lúc đó đó thì bạn nói là thôi nhân cái dịp này bạn nói là nhân cái dịp và cũng đám ma ông nội như vậy về mình cũng muốn hương quả muốn phải để là một hai thất gì đó tệ lắm cũng phải là hai thất ở lại chung với ông nội là cái thứ nhất cái thứ hai nữa cũng sẵn dịp đó thăm nhà luôn đó thẳng sẵn dịp đó thăm nhà luôn thành ra là bạn ngủ lại nhà bạn khoảng cỡ một hai tuần gì đó thì cái lúc này bạn nhớ đâu á là cái ngày thứ 10 hay sao có nghĩa là mới vừa cái thất đầu tiên xong thì tới ngày thứ 10, 11 gì đó bạn không nhớ rõ đâu tối đó bạn nằm bạn ngủ thì bạn lại mơ đây là một giấc mơ nha mọi người nha Bạn mơ bạn thấy là bạn đang đứng ở trong phòng Và bạn nhìn ra khe cửa bạn thấy là ông nội với ba với mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau Đó và bạn không hiểu lý do tại sao là mình lại không có bước ra mình tham gia câu chuyện Mà bạn lại trong cái tình thế trong giấc mơ mà trong giấc mơ đó thì bạn thấy là bạn đang trong cái tình thế Là bạn nghe lén ba người đó nói chuyện à, Mọi người hiểu rõ chỗ này ha 
thì khi bạn nghe như vậy đây bạn mới kêu bạn mới nghe được ông nội nói á mới nói với bà nói mày á mày sống mày khổ quá không mấy đó mày đi theo tao đi ở dưới đây đó tao dàn xếp hết cho mày đó mày xuống dưới đây đi rồi mày đi với tao mày ở với tao tao dàn xếp hết cho mày thì bắt đầu mới thấy là mẹ mẹ mới quỳ mẹ lại ba À, bà mới quỳ mẹ lại ông nội nói ừ là ba ơi thôi ba để cho chồng con ở đây với con còn á, con nhỏ này nọ đồ bây giờ con nó đi làm hết trơn rồi đó à, là có hai vợ chồng hữu hủy với nhau <cười> bây giờ ở à, ổng mà chết cái nữa đó là con chắc con tự tử theo ổng luôn thì ba trên đây ba cũng nói vậy ba cũng nói giống ba nói là, ừ thôi ba ơi thôi ba mất rồi ba linh thiêng ba đi đầu thai đi ba đừng có chờ đợi con ba đừng có kéo con đi tại vì con còn lo cho tương lai sắp nhỏ rồi còn hai vợ chồng hữu hủy với nhau này nọ đồ nói nói chung là À, ba mẹ nói giống nhau như vậy rồi mới khóc lóc mới quỳ mới xá xá ông ông nội như vậy nè thì lúc đó bắt đầu là bạn tính là bạn chạy ra bạn tính là bạn sẽ đạp cửa bạn chạy đó ông nội ơi thôi thôi ông nội đừng có bắt ba con đi nọ đâu nhưng bạn vừa đẩy cửa một cái thì bạn mới giật mình bạn tỉnh giấc thì khi bạn giật mình bạn tỉnh giấc như vậy cái chuyện đầu tiên là bạn sẽ chạy ra khỏi phòng để mà bạn chạy qua bên phòng của ba mẹ bạn kể lại cho ba mẹ bạn nghe về cái giấc mơ đó nhưng mà mọi người khi bạn vừa mở cửa phòng bạn chạy ra thì ngay lúc này ba mẹ cũng vừa mở cửa phòng hai cái phòng hai cái cửa đối diện với nhau thì vừa lúc đó ba mẹ cũng mở cửa phòng ra mà ba mắt sáu mắt à, ba người nhìn nhau như vậy rồi ngay lúc này mình nổi da gà luôn nha bắt đầu là mới ngồi xuống bạn bạn kể trước bạn kể ừ hồi nãy con gặp cái giấc mơ như vậy là ông nội đòi kéo ba đi như vậy thì khi mà ba mẹ kể lại mọi người nghe rõ chỗ này nè không phải ba người này gặp một giấc mơ giống nhau mà cả ba người này vào cùng một giấc mơ à có nghĩa là bạn thì bạn thấy ba đứng ngoài cửa mẹ thì mẹ mơ thấy là mẹ ừ ông nội hiện về rồi mẹ bắt đầu mẹ lại lại ba như vậy ở mẹ lại ông nội như vậy còn ba thì ba cũng hiện ba cũng trong giấc mơ ba cũng hiện ừ là thấy ông ba mình hiện về rồi cũng khóc lóc như vậy có nghĩa là ba người đều tham gia cùng một giấc mơ chứ không phải là ba người mơ ba giấc mơ nhưng mà nó giống nhau À, hai cái này là nó khác nha ba người tham gia cùng một giấc mơ đây là một cái hiện tượng có chứ không phải là không có nhưng mà nó rất là hiếm trừ khi nào cái vong linh đó đó họ khi mà họ còn sống họ tu tập như thế nào cái này là riêng về bên bên kiểu như chuyên sâu về tâm linh nha mình có tìm hiểu nha mọi người nha đó là khi mà cái người còn sống họ tu tập như thế nào đó họ có họ có cái đức độ đó thì họ có khả năng làm được như vậy có nghĩa là thay vì báo mộng cho từng người trong gia đình thì sẽ báo mộng trong cùng một giấc mơ mà cả ba người đều tham gia luôn đó trời ơi, lúc đó là trời ơi, ai cũng nổi da gài nọ đồ hay là cả ba người liền ra ngoài đó thắp nhang lên bàn 49 ngày liền thắp nhang là thắp nhang thì kiểu không phải là thắp cho xong đâu mà thắp giống như là giải bày cho hết cái giấc mơ đó tại vì cái giấc mơ đó kết thúc khi mà cái bạn cái bạn cái bạn hương này bạn xô cửa bạn chạy ra là đồng thời giấc mơ đó đều kết thúc hết đó cả ba người đều kết thúc đâm ra mới ngồi mới thắp nhang lần lượt ba mẹ và bạn hương nói ừ là thôi ba ơi ba chết linh thiêng như vậy ờ ba um, cho ba có sống khôn thác thiên đó thì thôi ba đi đầu thai đi ba đừng có kéo con theo rồi nọ đồ con nói chung là nói trong giấc mơ như vậy đó con còn tương lai con còn vợ con này nọ đồ mọi thứ mà thắp cây nhang lên thì khi mà thắp cây nhang lên như vậy thì đương nhiên nhang công à nhang công thì lúc đó là trong vòng 49 ngày nha rất là hồi hộp mọi người rất là hồi hộp cả nhà đều cứ sợ là ông nội sẽ hiện về bắt ba đi không mà tại vì từ đó tới 49 ngày nữa thì không thấy không thấy ông nội hiện về lần nào nữa thành ra cứ nơm nớp lo sợ nơm nớp lo sợ nhưng cho tới khi hết 49 ngày luôn ba vẫn bình an vô sự ngày nào cũng thắp nhang cũng nói nha ngày nào cũng nói ừ ông nội ông nội đừng có kéo ba con đi để ba con hữu hỷ với mẹ này nọ đồ đó là từng người từng người nói đó xuyên suốt hết 49 ngày luôn sau đó ba mới bình an vô sự trời cả nhà mừng lắm đương nhiên cái chuyện mừng này đó, nó mừng tới nỗi mà muốn kiếm như là giống như là đãi luôn á đãi cả cả sớm ăn luôn nó mừng á nhưng mà mình đương nhiên mình không có làm được như vậy nó rất là kỳ đó nhưng mà cả nhà nói như vậy ừ là ông nội đã bỏ qua cho ba rồi ông nội rất là linh thiêng ở cái chỗ như vậy đây là một cái hiện tượng rất là lạ nha lần đầu tiên mình kể câu chuyện như thế này nhưng nếu các bạn nào có tìm hiểu chuyên sâu về tâm linh đó thì sẽ biết được cái chuyện này là nó có lúc trước mình tìm hiểu mình cũng mình cũng bất ngờ đó chứ mình không nghĩ là cái chuyện mà người mất mà về báo mộng mà kiểu trong một giấc mơ mà để có ba người xuất hiện như vậy nhưng mà lần trước lúc đó thì mình đã tìm hiểu ra rồi ha mọi người ha rồi rồi sau đó nữa câu chuyện nó chưa kết thúc ở đây đâu sau đó nữa vẫn còn một vài hiện tượng của ông nội nữa 
bạn nói á cái lúc đó đó thì à, bạn đi à, bạn đi mua đồ mà khi mua đồ như vậy đó là từ nhà của bạn bạn phải đi qua đường mình nói mọi người nha mọi người đừng có chê những cái người mà ở dưới quê người ta mới lên trên thành phố mà người ta thấy xe chạy ào ào người ta không dám qua đường nếu như mọi người ở thành phố quá lâu đó mọi người thử đi xuống dưới quê mà đặc biệt là những cái những cái vùng miền miền trung hay là miền bắc này nọ đó đố mọi người dám qua đường mà gần đường quốc lộ tại vì trên sài gòn xe nó tấp nập nhưng nó chạy chậm nó thấy bạn nó né được chứ còn ở dưới đó mà ngay gần những cái đường quốc lộ mọi người xà xe mà xe ben xe bít này nọ đồ á nó chạy vẫn tốc là chín chục thậm chí có những người mà người ta gấp người ta chạy một trăm một trăm lẻ mấy trăm ngoài không mà là chạy vú 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 như vậy nè đó thì bạn cũng thuộc thuộc dạng trường hợp đó mình ở trên trời ơi sài gòn lâu quá rồi đi qua đường dạng chân dạng tay nó quen đi xuống đây nhìn qua nhìn lại không lấy xe cái đi qua bình thản như vậy nha bạn vừa bước qua đường nè thì con đường nó có ba len len cho người đi bộ len cho xe honda và len cho xe xe tải xe hơi bạn vừa bước qua len đi bộ bạn vừa bước qua len xe honda bạn mới bước nửa chân qua bên cái len xe hơi thôi bạn nghe rõ ràng cái giọng của ông nội mình kêu mà kêu từ trong nhà đó nha cái nhà bây giờ là cái nhà đang sau lưng bạn mà nghe rõ ràng nghe từ trong nhà nghe la thiệt là lớn hương đó nghe rõ ràng tiếng ông nội la hương vừa la một cái bạn giật mình một cái bạn vừa giật mình ở đây là bắt đầu là xe container đó mà cái kèn hơi xe container mọi người biết rồi nó tòn 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 một cái bạn quay lại một cái là cái xe container nó có một cái vũ container mà nó chạy là bảy tám chục cây số trên một giờ mọi người biết cái dẫn tốc nó nhanh cỡ nào mà xe nó bự nữa nó bước một cái vu một cái như vậy nè bạn nói là còn cỡ một gan tay thôi còn khoảng cỡ một gan tay thôi đó là một cái bẹp là mất tiêu luôn là mất không còn thấy cái gì luôn đó trời ơi lúc đó là bạn không còn mua đồ ha bạn bạn giật mình một cái bạn chạy vô nhà liền nha khi mà bạn chạy vô nhà đó bạn còn tưởng nha bạn còn tưởng là ba mình kêu tại vì ba con với nhau thì thường cái tông giọng nó sẽ rất là giống nhau là dùng cùng cùng trong một huyết thống mà nhưng khi bạn vô nhà rồi bạn mới sực nhớ là ba không có ở nhà Chỉ có một mình mẹ thôi Đó, ba không có ở nhà, ba đi công chuyện ở đâu rồi Trời ơi, bạn vô bạn kể lại với mẹ Trời ơi, bắt đầu là hai mẹ con lại tiếp tục ra thắp nhang lên rồi Cảm ơn, quỳ lại khóc nha Quỳ lại khóc, ở đây mẹ chửi Đó, con thấy không Đó, bây giờ con đi con đi ra đường ở xá ở đây Xe cổ nó chạy ẩu tả dữ lắm Con đi từ từ thôi Trời ơi, con nhìn tới nhìn lui Để hả, ông nội linh thiên, ông nội hiện về như vậy Ông nội kêu tên con như vậy Đó Thì ở đây lại có thêm một cái vấn đề tâm linh nữa Mình muốn nói cho mọi người biết luôn Mọi người đừng có ý ý cái chuyện mà Ờ, à, mình có người đi theo phù hộ mình Đi kêu như vậy, ờ, à, có người kêu mình Mình không có bị tai nạn khi mà vong linh người ta mất như vậy Mỗi lần người ta hiện về Người ta gặp con, gặp cháu Người ta nhắc nhở, người ta đỡ hay là sao đó Là người ta giống như là Mình phải là không phải là bị nghiệp nữa Mọi người giúp đỡ và bị nghiệp cái gì Nhưng mà người ta sẽ rất là đau đớn À có nghĩa là khi mỗi lần mọi người Mỗi, mỗi lần mà người ta hỗ trợ, người ta phù hộ cho mọi người như vậy <cười> Là người ta rất là đau đớn Chứ không phải là đơn giản là là bây giờ là tôi là ma rồi tôi có thần phép này nọ rồi tôi giúp đỡ con cháu tôi, tôi phù hộ con cháu tôi nó làm ăn giàu có. Vậy thì mình nói là không có ai nghèo hết trơn, đúng không? Tại vì đặc biệt là cái người châu Á và nhất là cái người Việt Nam như mình, cái chuyện mà thờ cúng ông bà rất rất là nhiều. Nếu mà ông bà lúc nào cũng linh thiêng, lúc nào cũng theo phù hộ như cái chuyện bình thường hết thì trên đời này đâu còn ai nghèo đó mọi người. Đúng không? Ai cũng giàu cả, ai cũng làm ăn được hết. Đó, thành ra mọi người phải chú ý cái chỗ này, cái tâm linh đó à nó có rất là nhiều cái mảng miếng khác nhau và mọi người phải tìm hiểu chuyên sâu bản thân mình kiến thức của mình nó chỉ là một hạt cát nho nhỏ thôi nhưng mà có bao nhiêu mình sẽ chia sẻ với mọi người bấy nhiêu rồi bây giờ là mình sẽ tiếp tục và quay lại câu chuyện nha thì sau cái lần đó như vậy thì đương nhiên thì bạn cũng qua đường này nọ đồ bình thường tất cả mọi thứ rồi tầm khoảng cỡ uh, hết 49 ngày nữa nha là bạn lại tiếp tục quay về nếu mà bạn làm việc tiếp tại sao bạn ở 49 ngày bởi vì bạn đang sợ là ông nội sẽ bắt ba đi đó thành ra là quyết định quyết định là ở lại 49 ngày luôn rồi sau khi bạn đi về Sài Gòn tầm khoảng cỡ một năm mấy sau thì lúc này đó ở ở đây đó là mẹ mới nhắn tin với bạn mới nói là vài ngày nữa đó là mẹ sẽ đi ra gặp cô đồng cái này là những cái cô đồng này nọ đó lên đồng này nọ đồ thì ở phía bắc là nhiều hơn ở miền nam mình hình như hầu như là mình ít rất là ít thấy và rất là khó ha thì á mẹ mới nói như vậy để mà mẹ nói là mẹ sẽ kêu ông lên để mà coi ông coi là ông có thiếu thốn cái gì hay không đó thì bạn cũng ừ, ừ dạ dạ thôi mọi người thì cũng lại tiếp tục công việc thì bạn nhớ á, là cái ngày đó là sẽ là cái ngày lên đồng thì bạn biết ừ là lên đồng là thường là cái buổi sáng buổi trưa như vậy ha 
Cho tới chiều đó thì bạn mới gọi cho mẹ bạn hỏi nó Ừ rồi lên đồng rồi ông có lên không Rồi ông có dặn dò gì ở nhà hay không à, Thì lúc này mẹ mới nói nó Trời ơi ông mày linh quá mày ơi Đó hai câu chuyện Trong đây có hai câu chuyện hai, hai câu chuyện nhỏ Cái câu chuyện đầu tiên là bạn nói đó Cái lúc đó khi mà còn 49 ngày Ở đây hai mẹ con có tâm sự với nhau Thì mẹ mới nói đó Mày đó mày coi mày đi làm đi lụng này nọ Đồ mày coi kiếm đại thằng nào đó Giàu giàu đó mày, mày cưới nghe không Đừng có kiếm mấy cái thằng mà không có tiền này nọ đâu, không có tiền đồ, nọ đồ về cưới nó khổ nghe con Đó, thì bạn bạn nói là trời ơi tình yêu mà mẹ Tiền bạc gì đâu thôi mẹ yên tâm đi để con kiếm cho mẹ, mẹ yên tâm đi Thì đó, đó là cái câu chuyện thứ nhất nha Thì lúc mà ông nội lên đồng như vậy nói chuyện thăm hỏi xong rồi Mẹ mới nói là hả ông ơi, ở ba ơi, lúc đó là kêu bằng ba tại vì ba chồng Ba ơi, ba coi ba có linh thiêng đó Thì hả, ba phù hộ sao đó cho hả con Hương nhà mình nó út trong nhà Coi nó kiếm được tấm chồng coi được được Chứ trời ơi nó kiếm mấy cái thằng mà này nọ đồ về khổ đời con con gái của con Thì lúc đó cái người đồng, cái người mà nhập xác ông nội lên đó nha Lên xác ông nội, ông người ta mới nói, người ta mới nói gì nè Ủa, chứ không phải á là nó nói với mày á, là nó tự nó kiếm hả Nó đâu có mê chồng giàu đâu Nó nói với mày là để nó tự nó kiếm mà Thôi, con cái nó lớn rồi cho nó tự quyết định đi Tình yêu mà Tiền bạc cái gì là nói y chang cái câu mà bạn này bạn nói cách đó một năm trước Mà khi nói như vậy mọi người biết những cái chuyện này là chỉ có hai mẹ con nói với nhau thôi Chứ đâu có phải là đi nói với người này người kia đi nhiều chuyện làm gì Mà mẹ nói là mẹ chưa nói với một ai hết chỉ có hai mẹ con biết thôi Vậy mà ha đúng một năm sau đi lên đồng ha là ông nội nhập lên nói y chang từng lời tình yêu mà Tiền bạc cái gì không phải nó để nó kêu nó tự kiếm hay sao trời ơi lúc đó là mẹ nổi da gà da dịch liền đó là một cái bài thử để xem coi có đúng à để xem coi là có đúng là vong hồn của ông nội nhập lên hay không tại vì cái này đó thì những bạn ngoài bắc á thì chắc không xa lạ gì cái chuyện mà lên đồng đâu thì do là nhiều người biết như vậy thành ra là có những người người ta lên đồng bậy bạ người ta lên đồng đại đại ừ ví dụ như là ừ sắp lịch là ừ là sắp tới đó là ba bốn ngày nữa là sẽ lên đồng của cái nhà đó bắt đầu đi vòng vòng hàng xóm hỏi ừ là coi cái nết của cái người mất ra làm sao rồi cách xưng hô sao bắt đầu lên đồng bậy bạ để mà ăn tiền đó thì đó giống như là một cái phép thử để mẹ xem coi là có chính xác là ông nội nhập về hay không mà nói từng câu từng chữ đúng từng chữ như vậy thì theo như mọi người đó là đúng chính xác hay chưa hay là bậy bạ ha mọi người ha rồi, đó là cái chuyện đầu tiên Cái chuyện thứ hai mà mẹ nói linh thi nữa là cái gì Thì khi mà lên như vậy đó Là ông nội mới nói ấy, Nhà tao đang dột à, Nhà tao đang dột Bay coi, ấy, bay ra, bay cất lại cái nhà cho tao đi Còn năm nữa là, là tao được vô trong nhà thờ họ rồi à, Thì cái nhà thờ họ làm sao thì chút xíu nữa mình nói Thì khi mà nghe như vậy rồi sau đó thì Mẹ không có kể thêm mẹ không Bạn này bạn không có kể tiếp Nhưng mà nói chung là cũng hỏi thăm gia đình Rồi dặn dò con cháu hay sao đó Lúc mà nhập xác lên như vậy đó Rồi thôi kết thúc Thì khi mà nghe nói già dột như vậy Đó thì mẹ bắt đầu là mẹ lại ngay chỗ có bàn thờ trong nhà Mẹ lại chỗ bàn thờ trong nhà Nói anh anh coi Nói nói với ba anh coi sao Hồi nãy lên đi cô đồng Thì ông nội nhập lên ông Ba 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 nói, Ba nhập lên ba nói là nhà bị dột Thì coi ngay chỗ bàn thờ hương án Được coi có bị dột không thì lúc đó coi lợp ngối này nọ đâu thật sự đâu có gì dột đâu đó thì vừa đang coi như vậy đó nha thì ngay lúc này là có một cái người hàng xóm người ta chạy qua nó ấy bà mình kêu mình kêu đại là bà hai đi ha ê bà hai bà hai bà biết cái vụ gì chưa nó vụ gì nó thì trời ơi mộ của ba chồng của bà là sáng có con trâu nó đi nó cài ruộng hay gì mà nó bị kiểu như trâu điên trâu khùng gì đó nó ủi vô trong cái mộ đất của ổng luôn kìa rồi sạc nguyên một lỗ luôn kìa đi ra ngoài đó coi đắp đất lại đi đó là cái chuyện mà khi con trâu nó hút vô trong cái mộ là cái chuyện nó vừa kiểu như là xảy ra trước khi mà nhập lên đồng nó tầm khoảng cỡ mấy tiếng đồng hồ ở đây tức tốc đồ chạy ra một cái thấy đúng thiệt luôn không biết con trâu nó ủi vô kiểu gì ha mà nó lỗ một cái lỗ chà bá nó lũng nguyên cái lỗ chà bá lửa như vậy nè nhưng mà bằng mộ đất đó rồi ở đây bắt đầu là mới đắp đất này nọ đồ lại tất cả các thứ nha rồi cũng thắp nhang là mới thấy cái sự linh thiêng thứ hai của ông nội khi mà nhập về rồi mình ngưng ở đây một chút xíu Lý do tại sao là thứ nhất là mình nói là Cái chuyện mà vào nhà thờ họ Cái thứ hai nữa là mộ bằng đất Ủa không lẽ giờ nhà của ba mẹ nghèo khổ tới nỗi vậy mà thời đại bây giờ rồi Câu chuyện nó mới xảy ra đây thôi mà không có tiền xây mộ gạch Là bởi vì đó Cái bạn Hương này bạn giải thích đó Ở ngoài Bắc đó nha Cái này thì những người ngoài Bắc có thể là comment vào để nói Có thể là có chính xác hay không Tại vì cái này mình nói theo cái lời của bạn Hương thôi 
Thì theo như bạn Hương nói ở ngoài đó đó là có một cái luật lệ tùy theo họ, có họ có họ không. Nhưng mà cái họ của bạn là khi mà người nhà mất như vậy là sẽ được chôn một cái mẫu đất ở một cái mảnh đất nào đó ở trong nhà. Chôn tạm như vậy trong vòng 3 năm. Sau 3 năm rồi mới có một cái thêm một cái hình thức nữa là bốc mộ. Bốc mộ về cốt mới được đem vô trong nghĩa trang gọi là từ đường. À, nghĩa, nghĩa trang họ từ đường họ hay được gọi là nhà họ đó mới được đem vô đó mới được xây cất cái mã đẹp đẽ này nọ đồ trong cái nghĩa trang của họ luôn đó thì lúc đó thì từ đó trở đi mới chính thức là được chôn ở trong nhà thờ họ à rồi đó là cái phong tục của bạn này của bạn hương này bạn nói là ở ngoài bắc là như vậy thì mình thì mình chưa có tìm hiểu tới đây cái nào mình biết thì mình nói cái nào mình không biết mình không nói cái này thì mình chưa có tìm hiểu tới mong rằng những anh chị cô chú lớn tuổi ở ngoài bắc á mà biết về cái phong tục này có thể là cầm mình lên để mà khán giả có thể là biết thêm về những cái thủ tục tâm linh ở ngoài bắc ha mọi người ha đó rồi vì cái lý do như vậy thành ra là con trâu nó mới hút vô chứ mình nói trời ơi nếu mà xây bộ bằng đá thì có may ra cái con tê giác á thì may ra nó hút mà cũng mới bể Chứ con trâu nào mà hút được nguyên cái mộ bằng đá ha mọi người ha Đó rồi đó là nói về cái câu chuyện Khi một lần mà lên đồng và ông nội nhập xác lên ông nội nói như vậy Và tiếp theo nữa vẫn còn nha Ông nội rất là linh thiêng Đó vẫn còn thêm một cái câu chuyện nhỏ nữa Là tầm khoảng cỡ vài năm sau khi ông nội mất Lúc đó đó là bạn cũng đã kiếm kiếm được chồng rồi Thì bạn cũng đã lấy chồng Và bắt đầu bạn mang thai Nó lại có chuyện nữa thì do là mang thai như vậy thì thứ nhất á, là bạn thì ăn uống thì vẫn điều độ nhưng mà tùy cơ địa con người là vì bị áp lực này nọ nữa thành ra đó là con của bạn á, là rất là yếu cái thai của bạn rất là yếu luôn đó bác sĩ còn nói nếu mà cái kiểu này hoài không có chịu mà xả stress ha cứ phải là trì stress hoài ha rồi không ăn uống điều độ nha có thể là bị thai lưu luôn có nghĩa là sẽ bị mất con luôn do là không có đủ cái cái chất dinh dưỡng để mà nuôi cho thai bạn rất là lo mà bạn là cái người thì cái tinh thần của bạn mà cũng không có được vững nữa đó <cười> xin lỗi mọi người ha đâm ra là bạn lo lắng rất là nhiều đó. nhưng mà rồi đó nha bắt đầu á cho tới cái tháng thứ bảy à, bắt đầu là cho tới cái tháng thứ bảy từ cái tháng thứ bảy tới cái tháng thứ tám là thường xuyên bạn khấn vái lên ông nội bạn nói là ông nội ơi ông nội á, có sống khôn thác thiên đó ông nội phù hộ cho cháu cố của ông nội À, cho phù hộ cho cháu nội của ông nội là con Cho cháu cố của ông nội là đứa con con mang trong bụng Là được mẹ tròn con vuông Đó là được mẹ tròn con vuông như vậy là con Con rất là biết ơn ông ông nội khi mà sanh ra Bé mà vừa lớn lên là con sẽ đi ra ngoài đó để mà dẫn bé lại Dẫn cháu cố lại thắp nhang cho ông nội liền Và ngày nào ngày nào ngày nào cũng nói cũng khấn như vậy Cũng van xin cũng cầu nguyện như vậy cả cho tới cái lúc đó là bước qua cái tháng thứ 8 là vẫn còn thiếu một một tháng 10 ngày đúng không? Cái tối hôm đó đó là bạn thấy ông nội hiện về. Không phải là báo mộng mà là hiện về luôn. Bạn đang ngủ như vậy. Tự nhiên bạn thức dậy. Tự nhiên bạn thức dậy mọi người biết rồi bà bầu thì thường là ngủ rất là sâu. Mà bây giờ bạn tự nhiên bạn thức dậy. Khi bạn thức dậy rồi bạn thấy ông nội đứng ngay chỗ cái cửa phòng của bạn đó. Ông nội mới nói nha, lần này là ông nội nói luôn từ trước tới bây giờ Ngoại trừ cái lần mà bạn nghe kêu hương hồi nãy mình kể đó Là bạn chưa hề nghe ông nội nói Nhưng bây giờ ông nội đã nói chuyện với bạn luôn Nói chuyện một cách rất là bình thường Chứ không phải là kiểu ma mị này nọ đồ ha Hương con, lần này là lần cuối ông nội về giúp cho con Chỉ nói bao nhiêu đó thôi, biến mất Ha. Thì vừa biến mất một cái bắt đầu là Ở đây bắt đầu là bạn thấy là có giống như là Có cái dấu hiệu liền Những người nào mà từng là người mẹ từng mang thai sẽ biết Từng đi đẻ mà đẻ thường chứ không phải đẻ mổ nha Đẻ thường là sẽ biết cái dấu hiệu khi mà sắp sanh Là tới sáng hôm đó nha Bạn chịu tới sáng hôm đó bắt đầu đưa lên bệnh viện Là chỉ cho tới khoảng cỡ 10 giờ sáng thôi Là bạn sanh ra liền Mặc dù là cái đứa nhỏ nó bị thiếu tháng Nó mới có 8 tháng thôi Nó bị thiếu tháng nó phải ở trong lòng kính Nó phải dinh dưỡng này nọ đồ Nhưng khi đó mà sanh như vậy rồi ở trên bệnh viện người ta kiểu như những cái người mà bác sĩ này nọ người ta mới nói đó hên trong cái xui đó, nó có cái hên xui ở đây thì đương nhiên một cái đứa nhỏ mà nó sanh thiếu tháng như vậy là không bao giờ gọi là hên được đó là đứa nhỏ bị sanh thiếu tháng có thể là lớn lên nó sẽ bị hơi bị dễ bị bệnh rồi nó dễ nó còi cọc chút xíu mình sẽ tu dưỡng mình cho thuốc bổ rồi nọ rồi nó khôi, khôi phục được nhưng nếu mà cái thai này đó mà để đủ tháng đủ ngày đó chín tháng 10 ngày có thể là sẽ không có giữ được 
bởi vì không tại vì thai càng ngày càng lớn những người nào mà đã từng là mẹ 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 bầu rồi sẽ biết thai càng ngày càng lớn là nó sẽ đòi hỏi cái chất dinh dưỡng càng ngày càng nhiều mà bạn này thì trong thời gian đó bạn lo lắng đủ thứ chuyện trên đời rồi ăn uống này nọ bỏ bữa này nọ đồ nó không có đủ cái chất dinh dưỡng để nuôi thai nhi thành ra nếu mà bước qua cái tháng thứ 8 tới tháng thứ 9 là có thể là sẽ không có giữ được À, mà khi mà cái thai lớn như vậy mà bị chết lưu thì mọi người biết rồi phải mổ để lấy xác ra là sợ nhiều khi là không giữ được cái tánh mạng cho người mẹ luôn không chừng đó thì ông bác sĩ ông mới nói là lần đầu tiên rất là hiếm không phải là lần đầu tiên ông thấy mà rất là hiếm mà tới 8 tháng mà lại có dấu hiệu sanh đẻ cái này lại một lần nữa chỉ những cánh đàn ông như anh em mình đó là chắc bao sẽ không bao giờ biết được những chuyện này đâu đó chỉ biết trên sách vở này nọ mình kể cho nghe thì biết vậy thôi nhưng chị em phụ nữ đang nghe chắc chắn sẽ biết à là cái dấu hiệu mang thai rất là hiếm khi nào mà tới 8 tháng 8 tháng ngoài mà lại có dấu hiệu xanh mà xanh sớm như vậy rất là hiếm có luôn thì đây có phải là cái sự linh thiêng của ông nội hay không ông nội đã thấy được nếu mà để cho tới 9 tháng 10 ngày là sẽ không có giữ được cháu cố của mình ông nội đã dùng một cái cách nào đó để cho bạn này bạn sanh sớm ra đó để mà có thể là được mẹ tròn con vuông như cái lời mà bạn này bạn đã cầu xin ông nội rất là cảm động và rất là hay câu chuyện này mình cảm thấy rất là hay luôn ha mọi người ha rồi đó đó thì đó cũng chính là cái 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 mẫu chuyện cuối cùng của bạn này khi bạn gặp được ông nội là như vậy và cho tới hiện tại bây giờ luôn đúng theo như những gì mà ông nội nói đây là cái lần cuối cùng ông nội hiện về giúp đỡ cho con cho tới bây giờ bạn không còn thấy ông nội thêm một lần nào nữa và bạn cũng đã giữ đúng lời hứa là con bạn lớn lên bạn cũng dẫn ngoài đó để mà ra ngoài mộ thắp nhang cho ông nội đó là cái thời điểm này thì ông nội đã được vào trong trong nhà thờ họ rồi ha mọi người ha đó đó là cái sự linh thiêng thì qua cái câu chuyện này mọi người thấy đó người yêu nè ba mẹ anh chị em cô chú gì gì đó nếu như mà người ta sống có đức độ mọi người được người ta thương yêu như vậy thì khi mà họ mất đi dù họ có là ma họ vẫn là gia đình của mọi người bản thân mình có rất là nhiều người nói với mình á là ba ruột của mình đi theo để mà phù hộ cho mình mình mới được có cái ngày hôm nay bản thân mình khi mình sinh ra đời đó là mình không có thấy được mặt ba của mình ba mình mất trước khi ba mình mất lúc đó má của mình là mang bầu mang bầu khoảng cỡ 7 tới tám tháng đó và cứ năm nào cũng vậy hết từ một tới hai lần mình đều lên trên lấy thiêu à, mà ba mình đặt ở trên mộ đi lấy thiêu lên đó để mà thắp nhang cho ba đó mình chưa bao giờ nhìn thấy mặt ba ba ruột của mình cả nhưng mình đảm bảo cho mọi người cái này thì có người tin có người không tin nhưng mình và ba mình mình cảm nhận được có một cái có một cái sự kết nối với nhau có một cái sự kết nối với nhau và mình thậm chí mình có thể nói á mình được như ngày hôm nay kinh tế ổn định gia đình này nọ tất cả vợ hiền con ngoan này nọ tất cả mọi thứ cũng một phần nào đó cũng nhờ cái sự phù hộ của ba mình và mình luôn tin vào cái điều đó thành ra mình kể cái câu chuyện này mình có rất là nhiều cảm xúc bởi vì mình có một cái sự đồng cảm với lại cái bạn hương này lúc nào cũng có ông nội kế bên bảo vệ và mình cũng có như vậy à đó là không phải là không phải là người 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 tào lao nói đâu nha thầy này nọ đều cũng nói mình là có một cái người thầy bói riêng cho mình một cái người thầy một, một người thầy để mà coi phong thủy đó là người đó cũng nói và rất là nhiều sư thầy mình đi chùa người ta cũng nói luôn À, là có ba ruột của mình để mà đi theo để mà phù hộ cho mình đó rồi thôi mình chắc là mình sẽ ngưng cái câu chuyện ngày hôm nay những cái câu chuyện ngày hôm nay thật sự là quá hay câu chuyện cuối cùng quá hay đi thành ra là mình quên luôn cái chuyện mà mình sẽ quảng cáo luôn thôi cuối chuyện rồi cho phép mình quảng cáo nha thì thôi chắc quảng cáo cuối chuyện mọi người không phiền đâu nha thì sản phẩm ngày hôm nay đó chính là mức dừa ha mọi người ha thì tại sao từ đầu tới bây giờ mình rất ít quảng cáo mức dừa bởi vì mức dừa là cái mà mình bán rất là chậm mình nói sao nó vậy bán chậm mình nói bán chậm bán ế nó bán ế mình bán rất là ế mấy cái kia nhang mình bán cũng được mấy chục bó này nọ tất cả mọi thứ nhưng mà mức dừa mình bán mới có mười mấy gói thôi thì chắc mình nghĩ là bây giờ đang còn quá sớm để mà mua mức dừa mình nghĩ là chắc là gần tết đó à chắc là gần tết đó thì bắt đầu là mới có mức dừa nhưng mình xin thông báo nhẹ nha là mức dừa này á là mình chỉ đặt 100 gói thôi và tới hiện tại bây giờ đặt thêm không có người ta ngưng rồi người ta đã chốt đơn người ta ngưng rồi người ta không 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 có chịu làm thêm nữa bởi vì gần Tết mà người ta hút hàng người ta không đặt thêm Thành ra mình chỉ còn nếu mà 100 gói bây giờ mình bán được 12, 13 gói gì đó Thì chắc bây giờ là cũng được 70, ủa mình còn lại 83, ủa gì 87 gói 
đó thì mức dừa này thì đảm bảo cho mọi người mình có hút chân không nha mình có gói chống ẩm thì bảo đảm cho mọi người đủ để mọi người ăn qua tết luôn mọi người cứ yên tâm không có phải sợ tới đó hư đó là mình bán ế chắc là do là mọi người chắc đợi tới tết ha đó, đợi tới tết để mà mới mua chứ mua sớm mất dừa mua sớm mới làm gì đúng mình đồng ý là cái chuyện đó đúng thành ra là thôi mọi người cứ từ từ đi khi nào mọi người cần hãy mua chứ mình không có hối thúc nha mình chỉ nói gì chỉ nhắc nhẹ thôi tới lúc đó mà dù một cái mọi người đều đặt mua hết thì mình lại không có để giao thì mọi người cũng đừng có trách mình nha mình chỉ còn có 87 86 gói gì đó thôi đó rồi xin thông báo nhẹ nhẹ thôi chứ mình không có ép nha mình không phải là vũ khí nha mình có sao nói vậy bán ế nó bán ế bán đắt nó bán đắt nha nhang mình bán đắt lắm nhưng mà mức dừa thì mình bán rất là ế rồi thôi đó là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay những câu chuyện rất rất là hay luôn thì mong rằng mọi người nghe hay mọi người sẽ chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết ha tới lúc đó người ta có những câu chuyện ma hay đó người ta tiếp tục gửi về cho mình và mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe nữa rồi cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn ha dưới mập xin chào mọi người